okay hi everyone so today we are going to discuss one interesting concept from hc verma in the form of this question aur is question mein bahut sari variations possible hai uh, we will talk about some of them fir aapko idea lag jayega ki kis tarah se approach karte hain is tarah ke problems ko a body of weight w1 is suspended from the ceiling of a room through a chain of weight w2 the ceiling pulls the chain by a force so aapko batana hai dekho ye ceiling hai theek hai aur yahan pe apne चेन लटका के रखी है जिसका वेट W1 है और उससे आपने एक ब्लॉक लटका के रखा है जिसका वेट W2 है आपको बताना है कि कितना फोर्स सीलिंग एग्जर्ट कर रहा है ऑन द चेन और यू कैन से द फोर्स विच इज बीइंग एग्जर्टेड बाय द सीलिंग ऑन द चेन विल बी सेम एज द चेन इज एग्जर्टिंग ऑन द सीलिंग देखो न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि फोर्सेज इक्वल एंड अपोजिट होते हैं तो जितना फोर्स ये सीलिंग लगा रही है चेन पर देखो मैं फ्री बॉडी डाइग्राम बना के दिखाता हूँ आपको यहाँ से सिस्टम को ब्रेक करके देखना पड़ेगा राइट right? क्योंकि आपको इस पॉइंट पे फोर्सेस चाहिए तो वहाँ पे आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो आपके पास दो अलग अलग सिस्टम निकल के आएंगे एक तो चेन है W1 का और एक वेट ब्लॉक है W2 का और एक ये सीलिंग है सो so यहाँ पे देखो एक फोर्स होगा जो कि चेन लगा रहा होगा सीलिंग पे वो उसे सीलिंग को पुल कर रहा होगा राइट right? सो so, जो फोर्स लगेगा सीलिंग पे लेट्स कॉल दैट एफ वन सो एफ वन डाउनवर्ड होगा और सेम फोर्स सीलिंग लगा रहा होगा ऑन द चेन ऊपर की तरफ इक्वल एंड अपोजिट सो ये एफ वन ऊपर की तरफ हो गया अब आपके पास दो सिस्टम है यू कैन से फ्री बॉडी डायग्राम है एक तो ये सीलिंग है और दूसरा ये चेन प्लस ब्लॉक सिस्टम है सो so, आप देखो आपको निकालना एफ है सो so, अगर आप सीलिंग से निकालना चाहो तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि सीलिंग पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे होंगे जो सीलिंग है फाइनली जाके वॉल्स से कनेक्टेड होगी दीवार होगी घर पे राइट उससे कनेक्टेड होगा सो so, उसमें बहुत सारे फोर्सेस हमें कंसीडर करने पड़ेंगे सो so, सीलिंग से नहीं लेट्स गो विद दिस चेन ब्लॉक सिस्टम इसमें आप देखो लिमिटेड फोर्स है एक डब्लू है एक डब्लू है जो क्या है वेट है वेट कैसे लगते हैं हमेशा डाउनवर्ड लगते हैं और एक एफ फोर्स है जो कि ऊपर की तरफ लग रहा है सो so, तीन ही फोर्सेज है एक F1 ऊपर की तरफ और W1 वन प्लस डब्लू नीचे की तरफ अब आप देखो कि वॉट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम ये जो सिस्टम है वो रेस्ट में है इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन जीरो है अगर इसका एक्सेलरेशन जीरो है इट मीन्स एफ इज इक्वल टू एम से हम कह सकते हैं कि इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो भी जीरो है राइट right? सो so, इसका मतलब टोटल जो अपवर्ड फोर्स है विच इज एफ वन दैट शुड बी इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स डब्लू वन प्लस डब्लू टू बिकॉज नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो सो जो एफ है F1 क्या है वो फोर्स जो कि सीलिंग लगा रहा है चेन पे और यू कैन से चेन लगा रहा है सीलिंग पे दैट इज इक्वल टू W1 वन प्लस डब्लू टू अब इस पे वेरिएशन की बात करते हैं इसमें देखो बहुत अच्छे अच्छे वेरिएशन पॉसिबल है अगर मैं कहूँ कि ये जो सीलिंग है ये किसी लिफ्ट में रखी हुई है या फिर लिफ्ट के टॉप फ्लोर पे टॉप जो रूफ है उस पर आपने ये सिस्टम लटका रखा है जो इसका चेन है इसका वेट डब्लू था और जो ब्लॉक था उसका वेट डब्लू था आप क्या करते हैं लिफ्ट को ऊपर की तरफ एक एक्सेलरेशन दे देते हैं नाउ अगेन द सेम क्वेश्चन व्हाट इज द फोर्स दैट द लिफ्ट इज अप्लाइंग ऑन द चेन और यू कैन से चेन इज अप्लाइंग ऑन द लिफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द लिफ्ट तो वो कैसे निकालेंगे सो अगेन फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं किसका बनाएंगे चेन प्लस ब्लॉक सिस्टम का देखो ये चेन है डब्लू का और ये है डब्लू का और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा जो सीलिंग लगा रही है ऑन द चेन लेट्स कॉल इट अगेन एफ अब ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम अब लेकिन इस टाइम पे ये रेस्ट में नहीं है ये मूव कर रहा है ऊपर की तरफ विद एन एक्सेलरेशन ए वन क्योंकि जो एक्सेलरेशन लिफ्ट का है वही एक्सेलरेशन होगा चेन प्लस ब्लॉक सिस्टम का अब हम लिखेंगे एफ इज इक्वल टू एम ए राइट पहले हमने क्या किया था फोर्स को बैलेंस कर दिया था बट दिस टाइम देर इज अ फोर्स और जो टोटल फोर्स है वो कैसा फोर्स है ऊपर की तरफ नेट फोर्स अपवर्ड क्योंकि एक्सेलरेशन भी देखो ऊपर की तरफ है राइट right? सो नेट एक्सेलरेशन दैट शुड बी एम इन टू ए सो अगर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है इट मीन्स नेट फोर्स ऊपर की तरफ सो यू विल राइट एफ वन विच इज अपवर्ड माइनस डब्लू वन माइनस डब्लू टू दिस दैट इज द नेट फोर्स अपवर्ड दैट इज इक्वल टू मास इन टू एक्सेलरेशन नाउ वन थिंग वट इज द मास ऑफ दिस सिस्टम देखो आपको वेट दे रखा है वेट क्या होता है मास इन टू जी दैट इज इक्वल टू वेट सो अगर आपको मास चाहिए है so you can divide the weight by g, right? so अगर मैं कहूँ कि what is the mass of the chain, so that is w1 upon g, what is the mass of the block that is b mb that is equal to w2 upon g, so what is the mass of the block that is b mb that is equal to w2 upon g, so what is the 
mass of the system that is chain block system that is w1 plus w2 by g so that is w1 plus w2 upon g into acceleration that is mass into acceleration so dekho ye aa gaya aapke paas equation ab isse aap f1 nikal sakte ho f1 kitna aayega w1 plus w2 1 plus a by g ab dekho ye result kafi interesting hai pehle aapka kitna aa raha tha just w1 plus w2 but is time kitna aa raha hai ek additional factor a by g se आपका जो फोर्स है वो बढ़ जा रहा है इसका मतलब जब लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है तब जो फोर्स लग रहा है या फिर सीलिंग जो फोर्स लगा रही है चेन पे वो इंक्रीज कर जा रहा है बाय फैक्टर ऑफ ए बाई जी अगर मैं बात करूं कि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता मान लो इस ए की जगह एक्जेलरे जो लिफ्ट है वो डाउनवर्ड एक्जेलरेट कर रही होती सो आप कुछ नहीं करना ए की जगह क्या पुट करना है माइनस ए सो यहाँ पे माइनस आ जाता और यू कैन सी कि इस बार जो आपका फोर्स है बिटवीन द सीलिंग एंड द चेन वो डिक्रीज हो जाता है बाय अ फैक्टर ए बाई जी राइट और अगर हम स्पेशल केस की बात करें अगर ये फ्री फॉलिंग का केस होता मतलब ए इज इक्वल टू जी मतलब जो लिफ्ट है वो डाउनवर्ड मूव कर रही होती विथ एन एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू जी सो एट दैट स्पेशल केस आपकी जो एफ की वैल्यू है या जो फोर्स लग रहा है बिटवीन द चेन एंड सीलिंग वो कितना हो जाता है जीरो यू कैन चेक So, कोई फोर्स ही नहीं लगता देर विल नॉट बी एनी फोर्स बिटवीन द चेन एंड द सीलिंग वेन द लिफ्ट इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी राइट सो इस तरह के वेरिएशन एक और अच्छा वेरिएशन है देखो आप ये जो सीलिंग है इसे एज्यूम करो कि ये जो है ना एक बस की छत है या फिर रूफ ऑफ अ बस सो वहां पर आपने ये सिस्टम लटका दिया ये डब्लू वन है और ये ब्लॉक है ये डब्लू टू है और अब बस स्टार्ट करती है एक्जेलरेटिंग इन हॉरिजोंटल डायरेक्शन अब आप बताओ कि कितना आ, फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में सो so, वो कैसे निकालेंगे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो सिस्टम है ये अब वर्टिकल नहीं रहेगा जैसे ही ये बस एक्सेलरेट करेगी ये सिस्टम टेल्ट हो जाएगा एट एन एंगल इस तरह से देखो ये सिस्टम इस तरह से दिखेगा आपको ये डब्लू टू है ये डब्लू वन है और ये कुछ एंगल पे वर्टिकल के साथ कुछ एंगल पे टेल्ट हो जाता है दैट एंगल इज थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए बाई जी हमने लास्ट टाइम लास्ट वीडियो में कैलकुलेट किया था राइट सो so, इतने एंगल पे वो टिल्ट हो जाएगा अब हम बात करते हैं कि क्या फोर्स लग रहे होंगे बिटवीन द चेन एंड द सीलिंग सो देखो ये आपका चेन है और ये ब्लॉक है ये W2 है और ये W1। और जो एक फोर्स लग रहा होगा इन दिस डायरेक्शन लेट्स अगेन कॉल इट एज एफ वन नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग एफ सो देखो इस बार जो W1 और W2 टू है वो हमेशा डाउनवर्ड लगते हैं इस अगर ये सिस्टम टिल्ट हो गया चेन ब्लॉक सिस्टम इसका मतलब ये नहीं है कि W1 और W2 इस डायरेक्शन में लगेंगे नहीं W1 G अभी भी W1 अभी भी डाउनवर्ड लगेगा W2 अभी भी डाउनवर्ड लगेगा सो so, अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ सो so, आपके पास दो फोर्सेस है डब्लू वन प्लस नीचे की तरफ और एक फोर्स है एफ जो कि किसी एंगल पर है और ये एंगल कितना है दैट इज थीटा और टेन थीटा का वैल्यू है टेन इनवर्स थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स ए बाई जी होता है सो so, टेन थीटा कितना होगा ए बाई जी ये आपके पास थीटा का वैल्यू है सो नाउ यू कैन टेक द कंपोनेंट्स आपको सिर्फ एफ वन की वैल्यू निकालनी है राइट सो देखो और ये जो सिस्टम uh, है ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा विथ एक्सेलरेशन ए सो एफ वन आपको निकालना है तो एफ वन का कॉस्ट थीटा इक्वेट कर दो डब्लू वन प्लस डब्लू टू से देखो एफ वन कितना निकल के आएगा W1 वन प्लस डब्लू टू अपॉन कॉस्थीटा कॉस्थीटा और यू कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉस्थीटा राइट आपको tan थीटा का वैल्यू पता है tan थीटा कितना है a बाई जी ए बाई जी तो हाइपोटेनियस रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ना वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉस्थीटा कॉस्थीटा विल बी जी अपॉन ए स्क्वायर रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर सो लेट मी सब्सटीट्यूट दैट वैल्यू डब्लू वन प्लस डब्लू टू कॉस्थीटा विल बी जी रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर दिस विल बी Your answer for f1. Now you can again see कि जो f1 वन है वो अगेन इंक्रीज हो गया है राइट right? अब हम बात करते हैं और क्या वेरिएशन पॉसिबल है सो so, अगर वो कहता कि यू नो you know, वापस पुराने फर्स्ट केस पर चलते हैं इस बार वो कहता कि वॉट इज द फोर्स बिटवीन द चेन एंड द ब्लॉक अगर वो इस पॉइंट पर पूछता कि बताओ कि वट वट फोर्स द चेन इज एक्सर्टिंग ऑन द ब्लॉक एंड वट फोर्स द ब्लॉक इज एक्सर्टिंग ऑन द चेन पहले उसने यहाँ पे पूछा था अब इस जॉइंट पे पूछ सकता है 
सो अगेन आपको फ्री बॉडी कहाँ पे बनानी पड़ेगी ब्लॉक और चेन का एक सिस्टम आपका होगा ये चेन प्लस सीलिंग का और दूसरा जो फ्री बॉडी या फिर दूसरा जो सिस्टम होगा वो होगा ब्लॉक इट सेल्फ सो जिसका वेट डब्लू टू है और इसका वेट डब्लू वन है अगेन आपको फ्री बॉडी काई की बनानी पड़ेगी डब्लू टू की क्योंकि ये जो सीलिंग प्लस चेन सिस्टम है इस पर अगेन बहुत सारे फोर्सेस लगेंगे सो so, आपको आ, जो स्टडी करनी है वो डब्लू टू की करनी है डब्लू टू पे एक डब्लू टू लगेगा डाउनवर्ड राइट और एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा एफ वन जो कि चेन लगाएगा ब्लॉक पे और सिमिलरली अगर आप यू नो सीलिंग प्लस चेन का फ्री बॉडी बनाओ तो उस पर एक फोर्स लग रहा होगा एफ वन डाउनवर्ड की तरफ जो कि ब्लॉक लगाएगा ऑन द चेन सो अगेन यू इट्स वेरी सिंपल यू कैन सी एफ वन इज इक्वल टू डब्लू टू ना अगेन जितने वेरिएशन हमने ऊपर किए वो सारे वेरिएशन इसमें पॉसिबल है कि अगर आप इस सिस्टम को लिफ्ट में ले जाओगे और ऊपर के तरफ या नीचे की तरफ ए से मूव कराओगे तब इस एफ वन पे क्या क्या चेंजेस होंगे सिमिलरली अगर ये जो सिस्टम है ये बस के अंदर रखा है राइट right? और बस एक्सेलरेट कर रही है अगेन आपको यू नो एफ वन एफ वन क्या होगा इस बार द फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द चेन राइट अगर वो पूछ सकते हैं कि वट इज द टेंशन एट एनी पॉइंट ये भी एक पॉसिबल वेरिएशन है मान लो ये सिस्टम है और वो कहता है कि यहाँ पे मिड पॉइंट पे लेट्स से अगर चेन की लेंथ आपको कुछ दे रखी है एल सो आप बताओ कि हाफ लेंथ पे एल बाई टू पे कितना टेंशन है कितना टेंशन है या फिर जो चेन के लिंक्स है उनके बीच में कितना फोर्स है राइट right? यहाँ पे टेंशन कितना है चेन पे सो so, अभी आपको यहाँ पे सिस्टम को ब्रेक करके फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा सो so, देखो ये आपका डब्लू टू है और ये डब्लू टू है और ये वाला जो है ये हाफ चेन है हाफ चेन है अगर चेन सिमेट्रिक है यू नो यूनिफॉर्म है सॉरी नॉट सिमेट्रिक चेन जो है यूनिफॉर्म है यूनिफॉर्म का मतलब मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द चेन इज कॉन्स्टेंट सो इस हाफ चेन का वेट कितना होगा हाफ चेन का वेट हो जाएगा डब्लू वन बाई टू और ऊपर की तरफ जो दूसरा सिस्टम रहेगा दैट इज सीलिंग प्लस हाफ चेन राइट सो आप इस इसका जब फ्री बॉडी बनाओगे तो यहाँ पे एक फोर्स दिखाओगे दैट द ऊपर वाले जो हाफ चेन है वो लगा रही है ऑन द नीचे वाली हाफ चेन सो अगेन अभी एफ वन कितना होगा एफ वन विल बी इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स राइट बिकॉज एफ वन इज द ओनली फोर्स दैट इज एक्टिंग अपवर्ड सो डब्ल्यू टू प्लस डब्ल्यू वन बाई टू राइट और फिर अगेन सेम ऑल काइंड ऑफ वेरिएशन यू कैन ट्राई अगर वो कहता है कि आ, किसी लेंथ x पे अगर मान लो किसी लेंथ x पे पूछता है तब आप कैसे करोगे अगर ये x होता है सो so देखो मास पर यूनिट लेंथ कितना है दे रखा है मीन्स अगर चेन यूनिफॉर्म है चेन यूनिफॉर्म है सो so अगर मैं पूछूं कि पूरी टोटल लेंथ l का वेट अगर w1 है सो वॉट इज द वेट ऑफ द पार्ट ऑफ लेंथ एक्स अगर एक्स एक्स जो लेंथ है उसका वेट कितना होगा सो बाय यूनिटरी मैथड यू कैन से मास पर यूनिट वेट पर यूनिट लेंथ इन टू लेंथ ऑफ द पार्ट जिसका आपको वेट निकालना है सो डब्ल्यू वन बाई एल इन टू एक्स सो ये आप ये वैल्यू आप उठा के यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं सो ये एडिशनल में क्या आ जाएगा डब्ल्यू वन बाई टू की जगह ये डब्ल्यू वन एक्स बाई एल आ जाएगा ठीक है सो ये आप कर सकते हो और वो क्या पूछ सकता है हाँ अगर वो कहता है कि जो चेन है है ना उसकी लेंथ यूनिफॉर्म नहीं है इस तरह से है आप देखो ये है और ये जो चेन है ये आ, पहले हमने यूनिफॉर्म एज्यूम की थी ये नॉन यूनिफॉर्म है ठीक है और ये डब्लू टू है अब पूछता है कि किसी पॉइंट एक्स पे आप ये बताओ कि कितना यू नो फोर्स लग रहा होगा तो अगेन आपको कुछ नहीं करना फ्री बॉडी ही बनानी है फ्री बॉडी बनानी है ये लेंथ x है राइट right? और ये w2 है और यहाँ पे अगेन f1 लग रहा होगा ऊपर की तरफ अब मुझे सिर्फ ये निकालना है कि ये जो चेन है इसका कितना वेट है तो f1 वन अल्टीमेटली होगा क्या वेट ऑफ द चेन ऑफ लेंथ x, लेट्स कॉल इट w ऑफ चेन ऑफ लेंथ x प्लस w2। अब ये कैसे निकालना है तो उसके लिए आपको वो फंक्शन प्रोवाइड करेगा जो भी चेन है लेट्स कॉल दिस वन एज जीरो x इज इक्वल टू जीरो मानते हैं और उसने फंक्शन दे दिया कि द यू नो मास डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द चेन इज लैमडा इन टू एक्स दिस इज द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द चेन सो आपको क्या करना है x लेंथ तक टोटल वेट निकालना है राइट 
अगर मास देगा तो उसे जी से मल्टीप्लाई कर देंगे दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम सो मान लेते हैं कि ये दे रखा है उसने वेट पर यूनिट लेंथ सो so, इसे आपको x तक इंटीग्रेट करना है और x नॉट ले लेते हैं x नॉट कंफ्यूजन ना हो करके सो मास पर यूनिट लेंथ डी डब्ल्यू निकालू डी डब्ल्यू क्या है मास पर यूनिट लेंथ यहाँ से x डिस्टेंस पे जो एलिमेंट है dx उसका कितना वेट है दैट इज डी डब्ल्यू दैट इज लेमडा एक्स डी एक्स राइट नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट इट टोटल वेट फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट सो इंटीग्रेटेड फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट राइट इंटीग्रेटेड x is equal to zero to x is equal to x naught. Now it's very simple integration, and you can find out the value of w. What is this w? This w is w c x. Weight of chain of length x. जो यहाँ से x length की chain है, और you can say x naught. इसको x naught कर लो, इसको भी x naught कर लो. So इस तरह से हम, you know, variations expect कर सकते हैं in the exam. Okay, fine. I hope it's clear. If you have any confusion or want to discuss or ask anything, you can contact me in the Telegram group. You will get the link in the description. Okay, then keep working hard and best of luck for your exams. Right.